হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওটি নোটিফিকেশানটা যখন আপনাদের কাছে যাবে সম্ভবত আপনারা দুটো বিষয় ভাবতে পারেন প্রথমত টেন্স নিয়ে নতুন কিছু শেখার নেই সে ছোটোবেলা থেকেই তো টেন্স শিখছে তাহলে নতুন করে আর কি শিখব এবং সম্ভবত আপনি দ্বিতীয় বিষয়টিও ভাবতে পারেন এবং সেটি হল আচ্ছা টেন্স নিয়ে নতুন আরেকটা ভিডিও দেখি তো নতুন কি শেখা যায় বা পূর্বে যা শিখেছিলাম তা কতটুকু মনে আছে তা একটু যাচাই করে নিই আপনি যেটা মনে করে আজকের এই ভিডিওটা দেখুন না কেন আমি আপনাদেরকে সবাইকে ওয়েলকাম করছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা টেন্স কেন শিখব আমার খুব প্রিয় একজন টিচার একবার আমাকে বলেছিলেন যে আনিকা ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বিল্ড আ স্ট্রং হাউস ইউ নিড আ স্ট্রং ফাউন্ডেশান ঠিক তেমনি ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের টেন্স সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত এটার মূল কারণ হচ্ছে আমাদের ইংরেজিতে বলা প্রত্যেকটি সেন্টেন্সই টেন্স থেকেই শুরু হয় তাই আমি এটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা লেসন বলে মনে করি যদি আপনারাও আমার সাথে সম্মতি দেন এবং আপনারাও যদি মনে করেন যে হ্যাঁ টেন্স আসলে ইম্পর্টেন্ট তাহলে আপনাদের নিয়ে আজকের এই ভিডিওটি শুরু করছি আমি আনিকা সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ লেস গেট স্টার্টেড ওকে আমরা সবাই জানি যে টেন্স তিন প্রকার হয়ে থাকে প্রেজেন্ট পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার সো আজকের এই লেসনে আমরা প্রথমে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা সিম্পল প্রেজেন্ট সম্পর্কে শিখব সো আগে আমরা একটু ছোট্ট করে সহজ ভাষায় ডেফিনেশানটা জানি নিই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হচ্ছে এমন একটি কাজ বা এমন একটি কাজের সমষ্টি যেগুলো বর্তমানে সংগঠিত হয়ে থাকে এবং শুধু বর্তমানে সংগঠিত হয়ে থাকে এমন কাজের ক্ষেত্রে যে শুধু আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বা সিম্পল প্রেজেন্ট ব্যবহার করি তা নয় যদি এমন কোনো কথা যেগুলো কিনা সত্য চিরন্ত সত্য বা সবার দ্বারা যেটা সত্য বলে গৃহীত হয় বা আমরা এমন কোনো কাজ যেটা প্রত্যেক দিন করি অভ্যাস বসত করি এই সকল ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউজ করে থাকি সো সরাসরি মূল লেসন অর্থাৎ স্ট্রাকচার এক্সাম্পলসে যাওয়ার আগে কিছু টুলস রয়েছে কিছু ইম্পর্টেন্ট বিষয় রয়েছে যেগুলো টেন্স সম্পর্কে আগে আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন সো সেগুলো আমি আগে একটু বলে দিচ্ছি সো সবার প্রথমে আমি ডেফিনেশানটা তো বলিয়ে দিলাম সো এখন আমি কিছু কমন সাবজেক্ট বলবো যেগুলো কিনা আমরা সবাই সচরাচর জানি সেগুলো হচ্ছে আই উই ইউ দে হি সি এট সো এগুলো হচ্ছে কমন সাবজেক্ট সো এবার আমরা দেখব যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট সিম্পল বা সিম্পল প্রেজেন্ট বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ব্যবহার করে থাকি আমরা এবার কোথায় কোথায় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমরা ইউজ করব সেটা শেখব সো সবার প্রথমে আমরা একটু দেখি রেগুলার অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ যেই কাজগুলো আমরা প্রত্যেক দিন করি রিপিটেড অ্যাকশান অর্থাৎ যে কাজগুলো বারবার হয়ে থাকে এবং সেটা হতে পারে কোনো অভ্যাস কারণ অভ্যাসে করা যে কাজগুলো সেগুলো কিন্তু আমরা বারবার করে থাকি সো এখানে রিপিটেড হ্যাবিট বা রেগুলার হ্যাবিটও হতে পারে গিভ ডাইরেকশানস অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশানস যখন আমরা কাউকে কোনো ডাইরেকশানস দিই রাস্তায় এদিকে যাও বা ওই দিকে যাও ডানে যাও বা বামে যাও বা আমরা যখন কাউকে কোনো একটা কাজের ইনস্ট্রাকশান দিই যে এটার পর এটা এটার পর এটা এই স্টেপের পর ওই স্টেপ সো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদেরকে সেই ইনস্ট্রাকশান এবং ডাইরেকশানটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অনুযায়ী দিতে হয় এরপর দেখি পারমানেন্ট সিচুয়েশান যেই সিচুয়েশানটা পূর্ব থেকেই ছিল এবং এটা স্থায়ী আছে এবং বিগত কয়েক সময়ের মধ্যে এটার কোনো পরিবর্তন হয়নি এরপর রয়েছে ট্রু ফ্যাক্টস অর্থাৎ যেগুলো চিরন্তর সত্য ওকে এবং লাস্টলি রয়েছে যখন কি না আমরা কোনো মুভি ড্রামা ফিল্ম বা বুকস নিয়ে কথা বলবো সেক্ষেত্রেও আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ইউজ করতে হবে সো আমরা আরেকবার একটু দেখে নিই রেগুলার অ্যাক্টিভিটিস অর হ্যাবিট রিপিটেড অ্যাকশান গিভ ডাইরেকশান অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশানস পারমানেন্ট সিচুয়েশান ট্রু ফ্যাক্টস অ্যান্ড টু টক অ্যাবাউট মুভিস ফিল্মস বুকস এক্সেট্রা সো এইবার আমরা কিছুটা বিষয় আয়ত্ত করে নিয়েছি সো এইবার যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা স্ট্রাকচারে যাব অলরেডি আমি স্ট্রাকচারটা লিখে ফেলেছি আমরা যদি একটু কেয়ারফুলি দেখি তাহলে স্ট্রাকচারটা কি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান অর এস অর ইএস প্লাস অবজেক্ট আমরা যখন কোনো একটা সেন্টেন্স তৈরি করি সেটাকে আমরা চারভাবে তৈরি করতে পারি পজিটিভ নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সো আমি চাই যে আমরা টেন্স সম্পর্কে যেহেতু জানছি আমরা এই চারটা সেক্টর সম্পর্কে জেনে নিই তাহলে আমরা যে কোনো টেন্সই তৈরি করতে চাই না কেন সেটা পজিটিভ দিয়েও করতে পারবো সেটা নেগেটিভ দিয়েও করতে পারবো সো মেন যে স্ট্রাকচারটা রয়েছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের যে স্ট্রাকচারটা সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ ওয়ান এস অর ইয়েস প্লাস অবজেক্ট এস অর ইয়েস কেন হলো যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হবে তখন ভার্ভের সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত করতে হয় যেটা আমরা সবাই জানি 
সো আমি প্রথমে পজিটিভ সেন্টেন্সটা দিয়ে স্টার্ট করছি সাবজেক্ট প্লাস ভার্বে বেস ফর্ম প্লাস যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে প্লুরাল ফর্ম হবে এস অর ইএস প্লাস অবজেক্ট বসিয়ে দেব সো যেহেতু আমরা পজিটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা শিখে নিয়েছি কি সাবজেক্ট প্লাস ভার্বে বেস ফর্ম প্লাস থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে এস বা ইয়েস বা প্লুরাল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট তাহলে আমরা চটপট এখন কিছু পজিটিভ সেন্টেন্স দেখে নিই আমি ঝটপট এক্সাম্পলসগুলো লিখে ফেলেছি আমরা শুরুতে যে কমন সাবজেক্টগুলো শিখেছিলাম সেগুলো দেখুন তো আমি সবগুলো এখানে লিখেছি কিনা এখানে আই উই ইউ দে এগুলোর ক্ষেত্রে ভার্পে বেস ফর্ম হবে সাবজেক্টে বেস সরি ভার্পে বেস ফর্ম হবে এবং হি শি এট এগুলোর ক্ষেত্রে ভার্পের সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত হবে বিকজ এগুলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সো দেখুন আমি যে স্ট্রাকচারে আগে বলেছিলাম সাবজেক্ট প্লাস ভার্পের সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত হবে নাহলে ভার্পে বেস ফর্ম হবে প্লাস অবজেক্ট তাহলে দেখুন আমি কি লিখেছি এখানে আমি ভার্প ইউজ করেছি আজকে সিং সো একটা ভার্প দিয়ে আমি সবগুলো সেন্টেন্স দেখাচ্ছি বিকজ এখানে যদি আই সিং ওয়াল ইউ সিং ওয়াল উই সিং ওয়াল লিখতে যাই তাহলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে অছতাই সো এক্ষেত্রে আমি একটু এটিকে একটু ছোটো করে আনছি সো দেখুন আমি কি লিখেছি আই উই ইউ দে সিং ওয়াল হি she it sings well jehetu eta third person singular number tai verb er sathe amaderke s or yes jokto korte hobe so sing er sathe s jay so ami ki likhlam i for example ami jodi boli i sing well ami bhalo gaan gai he sings well she bhalo gaan gai we sing well amra bhalo gaan gai they sing well tara bhalo gaan gai you sing well tumi bhalo gaan gao so এটার ক্ষেত্রে আমরা এটি বলতে পারি হি সিংস ওয়াল সি শি সিংস ওয়াল ইট সিংস ওয়াল সো এই হয়ে গেল পজিটিভ সেন্টেন্স সো আমরা নেগেটিভটা দেখে নিই ঝটপট ওকে আমি এবার নেগেটিভ সেন্টেন্সগুলো লিখে ফেললাম একটু দেখে নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে প্রথমে স্ট্রাকচারটা দেখি খুবই সোজা সাবজেক্ট প্লাস ডোন্ট অর ডাজেন্ট প্লাস ভার্পের বেস ফ্রম প্লাস অবজেক্ট এখানে ডোন্ট এবং ডাজেন্টটা কেন হলো সবসময় মনে রাখবেন ডোন্টটা ইউজ হবে ডোন্টটা ইউজ হবে আই উই ইউ অ্যান্ড দের ক্ষেত্রে অ্যান্ড ডাজেন্ট ইউজ হবে বা ডাজেন্ট ইউজ হবে হি শি অর ইটের ক্ষেত্রে ওকে সো ফার্স্ট পার্সনের ক্ষেত্রে এটা হবে অ্যান্ড থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে এটা হবে সো আমরা একটু এক্সাম্পলসগুলো দেখি ওই আগেতে আমি সিং ভার্বটাকে ইউজ করছি আই উই ইউ ডে দে ডোন্ট সিং ওয়াল হি শি ইট ডাজেন্ট সিং ওয়াল ফর এক্সাম্পল আই ডোন্ট সিং ওয়াল উই ডোন্ট সিং ওয়াল দে ডোন্ট সিং ওয়াল ইউ ডোন্ট সিং ওয়াল যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি কি ভালো গান গাই না তখন আমি বলতে পারি নো আই ডোন্ট সিং ওয়াল এখন আমি যদি বলি যে সে কি ভালো গান গায় না হি ডাজেন্ট সিং ওয়াল আমার অ্যান্সার হবে হি ডাজেন্ট সিং ওয়াল সে ভালো গান গায় না শি ডাজেন্ট সিং ওয়াল সে ভালো গান গাইতে পারে না ইট ডাজেন্ট সিং ওয়াল ইহা ভালো গান গাইতে পারে না সো ইটটা এখানে খুবই আনকমন এটা খুবই রেগুলার নয় যদিও গ্রামার স্ট্রাকচার মধ্যে রয়েছে দ্যাটস আমি এখানে লিখলাম সো এটা হয়ে গেল আমাদের নেগেটিভ সেন্টেন্স আমরা আশা করে বুঝতে পেরেছি ওকে সো আমরা এখন চলে যাব ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে ওকে আমি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সগুলো লিখে ফেলেছি সো আমরা এটা একটু চটপট দেখে ফেলি এটা আগে ঠিক জায়গায় রাখি না হলে আবার পড়ে যাবে সো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সগুলো কী কি সরি স্ট্রাকচারটা কি সেটা হচ্ছে ডু অর ডাস প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ওয়ার্ক প্লাস অবজেক্ট অ্যান্ড অবশ্যই কোয়েশ্চেন মার্ক হবে এখানে হয়তো আপনি বলতে পারেন যে আনিকা পজিটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্ট নেগেটিভ সেন্টেন্সে তো ভার্পের সাথে এস বা ইয়েস হয়েছে যদি সেটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে এখানে কেন ভার্পে বেস ফর্ম হবে জাস্ট বিকাজ ইটস গ্রামার এখানে এই কর্মী চলে এই কর্মী রুলস সো ইন্টারোগেটিভের ক্ষেত্রে কেমন আমি একটু দেখি ডু আই উই ইউ দে সিং ওয়াল ডু আই সিং ওয়াল আমি কি ভালো গান গাই ডু উই সিং ওয়াল আমরা কি ভালো গান গাই ডু দে সিং ওয়াল তারা কি ভালো গান গায় ডু ইউ সিং ওয়াল তুমি কি ভালো গান গাও 
সো এক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্মটা ইউজ করেছি ভার্বের ওকে সো এখানে আমরা থার্ড পার্সনের ক্ষেত্রে কী লিখেছি ডাজ হি অ শি অর এ আমি এবার নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সগুলো লিখে ফেলেছি সো স্ট্রাকচারটা আগে একটু দেখি কিছুই না আগে যেরকমটা ছিল সেটার সাথে শুধু একটা নতুন জিনিস অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে নট ডু অর ডাজ প্লাস নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট প্লাস কোয়েশন মার্ক সো আমাদের জাস্ট নতুন করে নটটা অ্যাড হয়েছে সো আমরা এবার এক্সাম্পলসগুলো দেখি ডোন্ট আই উই ইউ দে সিং ওয়াল ডাজেন্ট শি হি ইট সিং ওয়াল ডোন্ট আই সিং ওয়াল আমি কি ভালো গান গাই না ডোন্ট ইউ সিং ওয়াল তুমি কি ভালো গান গাও না ডোন্ট দে সিং ওয়াল তারা কি ভালো গান গায় না ডাজ হি ডাজেন্ট হি সিং ওয়াল সে কি ভালো গান গায় না ডাজেন্ট শি সিং ওয়াল সে কি ভালো গান গায় না সো এই হয়ে গেল পজিটিভ নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ অর নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো সো আমি আপনাদেরকে একটা ছোট্ট একটা টাস্ক দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনারা এখান থেকে যে কোনো একটা সাবজেক্ট যেটা আপনাদের ভালো লাগে সেটা চুজ করে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ একটা নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করবেন সো এটা হবে আপনাদের একটা টাস্ক এবং ওয়ার্ব আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো চুজ করে নেবেন আপনাদের ঠিক মনে আছে যে আমি লেসনের শুরুতে কয়েকটি সেক্টরের কথা বলেছিলাম বা সিচুয়েশনসের কথা বলেছিলাম যেখানে কিনা আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটকে ইউজ করতে পারি সো আমি এখন এক এক করে সেই সিচুয়েশনগুলো লিখব এবং সেটার ক্ষেত্রে কিছু এক্সাম্পলস আপনাদের সামনে তুলে ধরব সো সবার প্রথমে আমি দেখাবো রেগুলার অ্যাক্টিভিটিস অর রেগুলার হ্যাবিট অর্থাৎ এমন কোনো কাজ যেটা আমাদের ডে টু ডে টাস্কের মধ্যে থাকে বা এমন কোনো কাজ যেটা আমরা অভ্যাস পছন্দ করি সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি আই রিড বুকস এভরি ডে অর্থাৎ আই রিড বুকস ওর আমরা বলতে পারি আই রিড বুকস এভরি ইভিনিং অর এভরি মর্নিং অর্থাৎ প্রতিদিন সকালে আমি বই পড়ি বা প্রতিদিন বিকালে আমি বই পড়ি এটা আমার রেগুলার হ্যাবিট সো এক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইউজ করতে পারবো না আর আমি যদি আমি সেকেন্ড স্ট্রাকচারটা দেখি হি গেটস আ ভেরি আর্লি অ্যান্ড ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড ডাস সাম এক্সারসাইজ এখানে ডাসটা দেখে অবশ্যই আমরা চিনতে পারব বিকজ আমরা কিছুক্ষণ আগে এগুলোর ব্যবহার শিখে এসেছি সো হি গেটস আ ভেরি আর্লি ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড ডাস সাম এক্সারসাইজ এটা পুরোটাই কিন্তু প্রেজেন্ট ইডিফিটের স্ট্রাকচার ফলো করে হয়েছে অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং গেটস বলতে কিন্তু এখানে পাওয়া বোঝায় না গেটস বলতে হচ্ছে ঘুম থেকে ওঠাকে বোঝানো হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড থার্ড যে এক্সাম্পলটা সেটা হচ্ছে দে প্লে ফুটবল অর সকার এভরি ডে অর্থাৎ এটা তারা অভ্যাস বসত করে তারা এমন নয় যে আজকে খেলছে তারপরের দিন খেলছে না অর্থাৎ প্রতিদিন তারা ফুটবল খেলে সো যখন কোনো কাজ অভ্যাস বসত হবে বা রেগুলার অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে পড়বে সেক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটি ইউজ করব আমরা এবার সেকেন্ড সিচুয়েশনটা দেখব সেটা কিনা পারমানেন্ট সিচুয়েশন অর্থাৎ বিগত কয়েক সময়ের মধ্যে যেই সিচুয়েশনটা বা যে অবস্থানটা কোনো পরিবর্তন হয়নি সেটা আমরা দেখি কেমন দে লিভ ইন চায়না তারা চায়নাতে বসবাস করে এবং তারা শুরু থেকে সেখানে বসবাস করছে এবং সেটার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কন্টিনিউস ইউজ করব না এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হবে বৃষ্টি ওনস আ হাউস অর্থাৎ বৃষ্টি নিজের একটি বাড়ি রয়েছে তাহলে এটা কিন্তু পারমানেন্ট সিচুয়েশন অর মাই ফ্রেন্ড ওনস আ ক্যাফে আমার ফ্রেন্ডের একটি ক্যাফে রয়েছে অর্থাৎ এটি পারমানেন্ট সো এই সকল ক্ষেত্রে হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেন্ট এবার আমরা কিছু ট্রু ফ্যাক্টস দেখব যেগুলো কিনা না প্রেজেন্ট ইনডিফিনেন্স টেন্সের স্ট্রাকচার ফলো করে তৈরি করা হয় ফার্স্ট ইফ ইউ হিট ওয়াটার টু হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস ইট বলস অর্থাৎ এটা একটা চিরন্তর সত্য কথা অর উই ক্যান সে দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট এটা একটা চিরন্তর সত্য কথা স্মোকিং কজেস ক্যান্সার এটা একটা ট্রু ফ্যাক্টস এটাকে আমরা অন্য কোনো টেন্সে ইউজ করতে পারবো না ট্রিজ গিভস আস অক্সিজেন ট্রিজ গিভ আস অক্সিজেন সো এটা একটা ট্রু ফ্যাক্টস এরপরে আমরা আরেকটা ট্রু ফ্যাক্টসের বিষয়ে জানবো যেটা কিনা সবার দ্বারা যে জিনিসটা সবার দ্বারা সম্মতিতে এটা একটা ট্রু ফ্যাক্টসে পরিণত হয় যেমন দ্য ক্যাফে ওপেন্স অ্যাট এইট ও ক্লক দ্য ক্যাফে ওপেন্স অ্যাট এইট ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং অর্থাৎ এটা একটা ট্রু ফ্যাক্টস এটা সত্য এটা এই ক্যাফেটা আটটার সময় ওপেন হয় এবং আমরা বলতে পারি টিচার টিচ স্টুডেন্ট টিচার টিচ স্টুডেন্টস সো এই যে ক্ষেত্রগুলো এই যে ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটি ইউজ করব। 
ओके एबारेक्ट फर्मेट देखो से गिव डायरेक्शन जदि क्यों के को रास्ता सम्पर् जिज्ञेस करी सेंट्रल हस्पिटाले क्या भावे जब वी सिनेमा थिएटारे क्यों जब से क्षेत्र में आनी डायरेक्शन देवर क्षेत्र में अवश्य प्रेजेंट इंडिफिनेट यूज कर सो हमें दो एक्साम्पल देखी यू शुड टार्न लेफ्ट एंड वर्क फर फाइव मिनिट्स यू शुड टार्न लेफ्ट एंड वर्क फर फाइव मिनिट्स ये पुरोटे प्रेजेंट इंडिफिनेटे और एक देखते पाई गो अलो द स्ट्रीट Until you reach to the station. एखे जो अलोम शब्द आटार साथ ही खूब बसि परिचित सबा खूब परिचित जरा कि ना आल टी एस लिसनी क्षेत्र में प्रैक्टिस करा कि अलोम शब्द आल टी एस लिसनी क्षेत्र में प्राय शा जाए सो कि गो अलो द स्ट्रीट आनटील यू रिच टू द स्टेशन सो जख ही डायरेक्शन दीते हैं अवश्य प्रेजेंट डिफिनेट यूज करबार एकदम लास्ट एक्साम्पल चले हे मुविज फिल्मस और बुक ये तीनटा सेक्टर जो कथा बोलते हैं अवश्य प्रेजेंट डिफिनेट यूज करब से अलरेडी बुझे गए सो हमें एक एक्साम्पल देखी इन दिस बुक द बय फेसेस मेनि चालेजेस पुरोपुर प्रेजेंट इंडिफिनेस स्ट्राक्चार फलो कर सेकेंडे देखी द मेन कैरेक्टर अफ द मुवि डजेंट रिलि वर्ल्ड द मेन कैरेक्टर अफ दिस मुवि डजेंट रिलि वर्ल्ड सो ए प्रेजेंट इंडिफिनेस यूज करनासि मुवि फिल्म नहीं कथा बोलते परि सो आई एम डान हो ग प्रेजेंट इंडिफिनेस टेंसर पर पुरो एक ग्रामर लेसन आशा करी आज के लेसन की आपन सब भलो लेगे जो भलो लेगे थे अवश्य हाँ कमेंट सेक्शने जान एंड डोन्ट फरगेट टू कनेक्ट उथथ मि अन अल अफ माई सोशल मीडिया हुईच एपियार्स हेयर सो देखा है नेक्स्ट और एक ग्रामर भिडियोते जखे कि ना हमें प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस नहीं अपने सवार साथ कथा बो सो टिल दें सबा भलो थकून सुस्थ आल्ला हाफिज